আমরা শিখে গেছি কিভাবে চতুর্ভুজ চতুর্ভুজের মানসিক দক্ষতার অঙ্কগুলো কিভাবে চতুর্ভুজ মানে বের করবেন আবার বর্গ চতুর্ভুজ এই দুইটা শিখে গেছি বর্গ চতুর্ভুজ ঠিক আছে মোটামুটি শিখে গেছে মানে বর্গ ক্ষেত্রে শিখে গেছি বর্গ কিভাবে তৈরি মানে নির্ণয় করতে হয় বর্গ মানসিক দক্ষতার অঙ্কগুলো যেভাবে বর্গ থেকে আসবে সেগুলো আমরা পারবো ইনশাল্লাহ চতুর্ভুজের ক্ষেত্রেও পারবো ঠিক আছে চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে পারবো বর্গ চতুর্ভুজ তো এখন বর্গের ক্ষেত্রে কি মানে স্কোয়ার বর্গ করতে হবে মানে ওয়ান টু এগুলো স্কোয়ার করতে হবে চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে ঘন করতে হবে এখন যদি খাটা আয়ত আয়ত ক্ষেত্র আছে আয়ত আয়ত ক্ষেত্রে কি কি আসবে আয়তর ক্ষেত্রে কি আসবে ঠিক আছে তা আয়ত ক্ষেত্রে এটা জানতে হবে তা আয়ত আয়ত ক্ষেত্রে কেমন হবে তার মনে হল যে এটা এটার মধ্যে কয়টি আয়ত ক্ষেত্র আছে ঠিক আছে এখন এটা কয়টি আয়ত ক্ষেত্র আছে এটা জানার জন্য আপনি যদি এরকমভাবে মানে গুনতে যান সেম আগের কথাতেই যদি গুনে গুনে বের করতে অনেক সময় লাগবে তো সেই ক্ষেত্রে মানে আয়ত ক্ষেত্রে যদি চায় তাই সেক্ষেত্রে মানে সিক্রেট নিয়মটা হচ্ছে এরকম যে আগে বর্গ বের করতে হবে তারপরে চতুর্ভুজ বের করতে হবে আমরা তো বর্গ বের করা জানি চতুর্ভুজটা বের করতে করতে পারি তাহলে বর্গ বের করতে হয় কীভাবে ওয়ান টু ঠিক আছে তো ওয়ান স্কোয়ার টু স্কোয়ার এটা বর্গ বের করতেছে কিন্তু এটারই তাহলে এটা এটা থেকে আমরা আয়ত আয়ত বের করবো কয়টি আয়ত আছে আয়ত ক্ষেত্র কয় মানে কয়টি আয়ত ক্ষেত্র আছে এটার ভিতরে তো এখানে ওয়ান স্কোয়ার টু স্কোয়ার ওয়ান ফোর টু স্কোয়ার হচ্ছে ফোর তাহলে ফাইভ পাঁচটি হচ্ছে কি বর্গ আছে ঠিক আছে পাঁচটি বর্গ আছে তাহলে এটারই আবার কি করবো এটারই আবার আমরা চতুর্ভুজ বের করবো এটারই তাহলে চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে ঘন করতে হবে ওয়ান কিউ প্লাস টু কিউ তাহলে ওয়ান কিউ এর হচ্ছে ওয়ান টু কিউ এর হচ্ছে কত এইট তাহলে সমান সমান নাইন তাহলে আমরা এটারে যদি এখন আয়ত ক্ষেত্র আয়ত ক্ষেত্র নির্ণয় করতে বলে ঠিক আছে যেটা আয়ত ক্ষেত্র কয়টি আছে তাহলে আমাদের একটাই সূত্র যে এরকম যখন চতুর্ভুজ বের করব আর যখন বর্গ বের করবো দুইটার থেকে বিয়োগ দিতে হবে নাইন চতুর্ভুজ থেকে এই যে এটা কি বর্গ বিয়োগ দিতে হবে তাহলে চতুর্ভুজ কয়টা বেরিয়েছে চারটি বর্গ কয়টা বেরিয়েছে সরি চতুর্ভুজ বেরিয়েছে নয়টি বর্গ বেরিয়েছে চারটি তাহলে এই দুইটার থেকে বিয়োগ দিলে কত হয় সরি 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 মানে চতুর্ভুজ হচ্ছে কয়টি নয়টি আর এখানে বর্গ বেরিয়েছে পাঁচটি তাহলে চতুর্ভুজ থেকে চতুর্ভুজ থেকে বর্গটা যদি বিয়োগ দেওয়া যায় তাহলে কয়টি বের হয় পাঁচ ছয় সাত আট নয় চারটি চারটি বের হবে তাহলে এখানে এটার মধ্যে আয়ত ক্ষেত্র আছে চারটি মোট আয়ত ক্ষেত্র আছে আয়ত ক্ষেত্র আছে চারটি ঠিক আছে এভাবে আপনারা সবগুলো আয়ত ক্ষেত্রে বের করতে পারবেন কিন্তু আয়ত ক্ষেত্রে বের করতে একটাই আপনাদের মানে সিস্টেম নিয়ম হচ্ছে যে আপনাদের সবার আগে কী করতে হবে বর্গ বের করতে হবে চতুর্ভুজ বের করতে হবে তারপরে এই চতুর্ভুজ থেকে বর্গটাকে বিয়োগ দিলে আগে আয়ত ক্ষেত্র পেয়ে যাবে ঠিক আছে তো দেখে আবার আর একটা চেষ্টা করে দেখেন আপনারা পারেন কি না মনে করেন মনে করেন যে এই একটা আর একটা এটা দেখেন তার কয়টি আয়ত ক্ষেত্র আছে মানে এটা বিসিএস এর একটা প্রশ্ন আপনাদের তুলে দেখছি দেখেন পঁয়ত্রিশতম ছত্রিশ পঁয়ত্রিশ সাঁত্রিশতম বিসিএস এ আসছে আসছে এই প্রশ্নটা কয়টি আয়ত ক্ষেত্র ও বর্গ বর্গ রয়েছে এটা কিন্তু তেত্রিশ পঁয়ত্রিশ সাঁত্রিশতম বিসিএস এর প্রশ্ন রিটেন প্রশ্ন এটা ঠিক আছে তাহলে চিত্রটা হচ্ছে সেরকম যেটা আপনাদেরকে আমি এইমাত্র শিখিয়ে ফেলছি এইটা আপনারা দেখুন বের করতে পারেন কিনা ঠিক আছে 
একটা প্রশ্ন নিশ্চয়ই চিত্র কয়টি আয়তক্ষেত্র ও বর্গ রয়েছে এটা যদি এই চিত্র মানে ছত্রিশ তেত্রিশ